Un nouvel épisode de Authenticité Alpine. Authenticité Alpine qui veut raconter un peu les histoires, le terroir des pays autour du Mont Blanc. Aujourd'hui, on est à Chamazon. Chamazon, dans la Suisse romande, principalement dans le Valais, le Bas-Valais, une commune très particulière, environ 3800 habitants, 410 hectares de vignes et une histoire incroyable. Une histoire liée à la viticulture, à la vigne, au vin et on le voit du territoire qu'on va vous présenter. Une commune qui a beaucoup à raconter, unique en son genre et qui a une histoire très particulière. Hein, Joël Oui, euh, ici, ici on a le pays de la vigne, mais pas seulement. Euh, on verra, on, les, les, les protagonistes nous raconteront euh, quelque chose d'important, quelque chose de, de très euh, curieux. Hein? Oui, une commune qui a euh, implicitement misé tout sur euh, une idée, une idée gagnante, la viticulture. 32 viticulteurs en caveur qu'on ira en partie connaître, mais aussi des personnages, des idées et une authenticité qui rend hommage à cette incroyable commune. Vous êtes prêts Venez avec nous. Salut Médéric Hé hey, Laurent Comment Ça va Ça va et toi Salut, Salut Joël Salut. Bienvenue oui. Plaisir de vous revoir Bienvenue dans le potagère Alors on avait plaisir de faire deux mots avec toi hey, C'est un plaisir de vous accueillir, asseyez-vous Merci Asseyez-vous seulement la potagère. Il y a du... Alors, on est ici avec un, un ami euh, qui s'appelle Médéric, Médéric Rittmann, et qui est un des interprètes de cette grande poussée qu'il y a à Chamazon et dans le Valais, car il est à l'origine d'un projet très original. Et on aimerait bien, Médéric, que tu nous racontes euh, ton, ton idée, ton développement, ton projet qui s'intègre parfaitement dans le territoire où, où tu vis et qui est surtout peut être un bel exemple au, des, dans les pays autour du Mont Blanc pour tout ce qui est euh, la valorisation de l'authenticité et de la qualité de nos produits. Alors oui, la potagère, pour comment comprendre un petit peu mon, mon projet, il faut aussi revenir à la base. Donc la potagère, c'est un bâtiment qui a été construit en 1954, qui a été un dépôt agricole tenu par les frères Guest pendant une vingtaine d'années, donc un transit de marchandises entre le Haut-Valais et le Bas-Valais. Avant, nous n'avions pas toutes les salles frigorifiques, comme il y a Frigo Rhône, maintenant Biofruits et compagnie, pour stocker les fruits longtemps au frais. Alors c'est ces halles-là, ce, ce type de halles-là, qui, qui en a un petit peu partout en Valais, qui commencent à dépérir, parce qu'elles ne sont plus au top au niveau de la technologie. Donc, en 1977 déjà, sont arrivés Jean-François et Marie-Cécile Bouchard pour ouvrir un magasin de vente directe des produits de l'agriculture valaisanne. Donc euh, là, on est à plus de 500 produits différents entre les produits frais, les petits artisans, le vin, les conserves, maisons et compagnie. Et ces gens-là ont tenu le magasin pendant 44 ans. Ils viennent de prendre la retraite bien méritée, ça je peux vous dire. Et moi, j'arrive ici donc pour monter un projet avec le cœur, la potagère, mais en y installant un restaurant qui travaillera les produits de l'agriculture la, de valaisanne, un cuisinier qui voudra vraiment être, euh, avoir plaisir à venir au magasin, prendre les fruits qui arrivent du jour, les produits frais, et les transformer dans le restaurant. Et puis à l'étage, là où on stockait le foin, euh, on va monter un espace culturel pour la promotion de la culture, les artistes locaux, les, les artistes internationaux, faire des expositions autour de la vigne et du vin, de l'agriculture, également du théâtre, euh, des expositions, enfin vraiment tout pour mettre en avant nos artisans, nos artistes de la région. C'est un petit peu ça le projet global. Entre autres, on aura aussi une fleuriste, une fleuriste qui est déjà là, un brasseur qui fera une gamme de bières pour la potagère. Euh, ici, nous sommes donc au relais de la potagère, un espace disponible pour, le, pour les rencontres, pour les groupes, pour les fêtes d'entreprise, pour euh, les mariages, pour euh, les dîners de famille, etc. Donc c'est vraiment un cadre autour des vignes. On a un calme extraordinaire, on, a, on peut entendre chanter la vigne si on écoute. Combien euh, est important pour Chamazon euh, avoir misé sur une idée euh, en origine qui après a développé toute une valorisation typique des produits qui a été depuis l'origine euh, le vin, la viticulture euh, je crois que 410 hectares de, de vignobles sur une commune si on pense que euh, la Vallée d'Ost par exemple n'arrive pas à 400 
400 Surtout hectares, euh, c'est quelque chose d'unique, d'unique au monde. C'est, c'est, c'est dans ce territoire que, que tu as pensé de, de, de faire grandir cette idée, euh, car il y a un sens ici différent par rapport à d'autres, à d'autres zones. Ouais, évidemment, on a, bon, moi j'avais comme bien, bien de mes amis, on a tous hérité ou travaillé la vigne hein, quand on était jeune. Ça, c'est un héritage qu'on a depuis, depuis toujours. Et c'est vrai que moi, je suis né dans quelques villages à côté. Et puis j'ai trouvé un, une certaine énergie là, à, à Chamozon. Là, déjà, les gens, les chamozards, donc les, les personnes sont déjà tous unis avec cette même, ce même sens de la vie, avec, de lier la viticulture à leur vie. Donc c'est tous des, 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 des artisans extraordinaires qui vivent de ça. Et c'est une passion, donc ils transmettent cette passion. Il y a, c'est ça qui m'a donné aussi... Euh, euh, l'impulsion de, de rester ici. Après, il y a évidemment eu l'opportunité de, de, de reprendre la potagère, qui est un site mythique. Une autre chose, je sais que tu as créé un crowdfunding pour oui. la création de, oui. de ton entreprise. Comment il a fonctionné Alors, euh, c'était un pari risqué parce que c'était en plein pendant le, les premières, la deuxième vague du Covid. Donc, euh, est-ce que les gens allaient vraiment accrocher à l'idée est-ce, que, euh, est-ce qu'ils avaient, allaient avoir les finances eux, pour participer puisque ça a été compliqué pour quand même euh, pas mal de personnes hein. cette période euh, Covid elle n'a pas aidé tout le monde donc j'ai quand même tenu le pari avec un objectif assez haut et euh, j'ai dû faire vraiment euh, beaucoup de communication marketing et puis aller voir les gens moi je suis meilleur euh, en face à face que derrière un ordinateur donc. <rire> donc vraiment aller voir les gens et leur donner envie et la chance que j'ai eue c'est que c'est la potagère depuis septembre, 1977 donc il de... y a déjà une base qui est solide et c'est chamezon c'est le, le tourisme est déjà bien en place et ça ça m'a beaucoup aidé aussi après moi j'ai tenu aussi un, un, un caveau avant ça sur la même commune donc j'ai aussi été connu euh, depuis quelques années donc euh, ils, ont fi... ils, ils m'ont fait confiance et c'est, c'est agréable à, à dire ouais on sait aussi que tu as l'idée, qui est un peu notre idée, Attention. et c'est pour cette raison aussi que, que Authenticité Alpine et Télécombat aujourd'hui sont, sont ici chez toi, car tu as un peu cet esprit du triangle de l'amitié, ah, du oui. pays autour du Mont Blanc, de valoriser notre identité, notre culture commune, de mélanger nos produits, de oui. les faire connaître. Et ce lieu sera aussi ça pour toi Oui, mais ça c'est hyper important, je veux dire, on est les mêmes. Vous parlez mieux le français que nous, l'italien, ben ça, c'est, ça, c'est dommage, mais ça changera peut-être un jour. Mais on a les mêmes, on a les mêmes racines, on a les, on a les mêmes façons de produire avec passion, et que ce soit les fromages, que ce soit le vin, que ce soit euh, le, le folklorique. Nous, on l'a perdu un petit peu, vous l'avez encore extrêmement présent chez vous. Hein, mais c'est, on, moi, je, bon, tu sais très bien que j'ai plaisir chaque fois à faire une petite tournée à Ost, mais on a vraiment le même sens de la vie. Et moi, valoriser ces pays autour du Mont Blanc, aussi que ce soit... La, la, la Savoie, euh, Chamonix et compagnie, pour moi, on peut être un lieu de rencontre et revaloriser ce fameux euh, triangle de, de l'amitié, s'il existe encore, pour moi, est important aussi. Et on a la place pour le faire, <rire> faisons-le. <rire> Donc voilà, ici, la Potagère, magasin depuis 77, ce fameux et mythique magasin tenu par, par main de fer, par Jean-François et, et Marie-Cécile Bouchard, qui est un peu le, le fleuron de l'agriculture locale. Qui, qui est, il est là, il a été là avant tout le monde. Il n'y a pas besoin de dire le contraire. Et eux, ils ont travaillé comme des titans pour garder ce magasin à flot malgré toute la concurrence qui est arrivée, les grandes enseignes, les produits du, euh, les, les, les grandes enseignes comme Microcup, Lidl, Aldi, et ils sont encore là et on compte bien les garder encore longtemps. Donc, venez avec moi peut-être juste regarder euh, un petit peu ce fameux, euh, ce fameux magasin euh, qui est là depuis, depuis un certain temps. Donc voilà, ici on a surtout l'épicerie, hein, le secteur vin de la région, vin du Valais, mais vin de Chamezon surtout, des conserves qu'on fait à maison, des conserves également des petits artisans locaux, euh, les pâtes du Valais, on a une entreprise qui nous fait des pâtes, pas aussi bien que les pâtes italiennes, je suis désolé, mais c'est, elles sont très bonnes quand même, les épices, les huiles d'olive, les huiles d'olive donc, euh, et l'huile de noix, l'huile de noisette, c'est, de, c'est un, un artisan du canton de Vaud qui nous fait ça, euh, avec des vinaigres aromatisés, enfin, tout ce qu'on a à niveau épicerie. Ensuite, on rentre dans, le, dans, le, dans la chambre froide. Voilà. Et puis ici, nous avons donc la chambre froide avec tous les produits frais. Secteur euh, légumes, secteur fruits. Alors, euh, on essaie un maximum de travailler 
en circuit court, ça veut dire des artisans locaux. Par exemple, si on prend la saison, euh, aujourd'hui, nous avons surtout les baies, fraises, framboises, myrtilles, mûres de la région, de Fuy, de Saillon. Également, les abricots. Alors bon, cette année, voilà, les abricots, c'est un petit peu plus difficile, mais on en a quand même. Ils sont très bons. Euh, c'est aussi des produits de la région. Après, les légumes viennent aussi beaucoup de Vernaya, du Bavalais. Euh, et des alentours et après on a tout le secteur euh, laitier avec là euh, une palette de nos alpages et de nos laiteries euh, là on a évidemment le Cérac, les fromages d'alpage qui arrivent donc on va aller faire un tour après et c'est de mettre en avant vraiment les petites structures, les petits artisans un maximum avant les circuits courts Voilà, donc première halte de la journée, on s'arrête maintenant au caveau de Chamozon. Donc c'est le caveau de la bourgeoisie qui est tenu par euh, tous les encaveurs, de une, en tout cas presque 100% des encaveurs sont représentés ici. Le but c'est de mettre en avant euh, tous les encaveurs en un seul lieu, comme ça les gens, les tourismes, le tourisme peut venir ici et déguster euh, l'encaveur de son choix, sans avoir besoin d'aller faire les 3-4 caves, là on a tout qui est représenté. Et là on va rejoindre le président de la bourgeoisie, Jean Carut. Revenez seulement. Voilà. Bonjour. Salut Jean. Salut. Bonjour. Salut Jean. Salut. Ciao. Bonjour. Alors Jean, déjà merci de nous accueillir dans, dans ce caveau, cette réalité que si on a pas mal compris, regroupe un peu l'ensemble des viticulteurs de, de Chamazan. Donc c'est l'association des viticulteurs de Chamazan dont tu es le président, elle voilà. coordonne un peu. Voilà, si tu veux nous expliquer un peu comment cette réalité est née et quelle est sa fonction en fait dans cette incroyable commune de la viticulture qu'on est émerveillé à, à connaître. À découvrir. Bienvenue à, à, au Caveau. Alors l'histoire du Caveau a commencé en 1985. Euh, par euh, les, les premiers minéraux en caveur de, de la commune. Ils se sont regroupés, ils ont, ils ont récupéré une vieille euh, grange, une curie, et ils ont tout transformé pour faire le, le caveau qu'on a aujourd'hui. On a fait en deux étapes, une fois en, en 1985 et en, en après on a grandi en 1995. Et donc aujourd'hui c'est un espace que les gens peuvent vivre, donc le touriste ou plutôt que l'habitant du lieu, il peut venir ici et, et déguster et acheter des vins C'est un mix. Il euh, y, y a la population du village qui vient, qui vient boire l'apéro, qui vient manger sur la partie restaurant. Et on a les touristes qui passent. Euh, C'est un outil de promotion et de consommation. Mais nous, on est émerveillés de voir combien vous avez de viticulteurs dans cette commune. Et en caveur, c'est incroyable. C'est un nombre... C'est la plus grande commune viticole du Valais, donc on est à peu près une trentaine d'encaveurs, mais c'est une émulation qui, a, qui, a, qui s'est faite depuis ces années du début du caveau. Et on a donné une émulation aussi au restaurant, parce qu'on a, on a 16 restaurants aussi dans, le, dans la commune qui se sont ra, rapprochés de la, des vignerons et, et, et des touristes et des gens qui qui aime bien vivre, bien manger, bien boire. Et c'est une destination qui est très, très connue euh, en Suisse romande. Je voulais poser une question. Ici, nous en Patois, on dit la toupie. C'est déjà le premier lieu suggestif que vous avez dans ce caveau. La présentation, c'est très particulier car on peut s'asseoir au-dessous des vignes et boire un apéro. Vous appelez comment euh, ici ça Ça, c'est une treille. Une treille. Une treille. Vous avez voulu garder ça pour... Euh... Pour faire l'ombre et puis pour faire, le, pour faire que l'endroit est agréable à vivre. Et... Sinon, le soleil ici en Valais, c'est pire chaos. <rire> c'est bien. Alors, on va voir euh, dedans... On va aller ce visiter magnifique ce caveau. magnifique caveau. 
Ça, c'est le style traditionnel de chez vous, euh, la pierre et... C'était les anciennes écuries où ils mettaient les, ils mettaient les vaches euh, oui. et la grange où était le foin, comme, comme chez vous. Okay. Mais donc le plafond était très bas pour garder la chaleur en hiver. Et sinon, c'est les, oui, les pierres du, de la rivière qui ont, fait, qui ont permis de faire toutes, toutes les maisons de, et les caves. Et une curiosité, ce cadre Alors, c'est un, un pépiniériste viticulteur qui a fait toutes les, les guérites, qui sont les cabanes de vignes, de ou qui restent encore aujourd'hui dans, dans le vignoble. À l'époque, les gens mettaient des, des, des outils, pour, euh, ils allaient manger à midi, oui, parce qu'ils allaient à pied pour, pour, Objet, pour se déplacer. Oui. Et on en a encore euh, 35, euh, sauf, sauf erreur, de, de ces guérites de vignes. Mais, euh, je pensais, dans les cabanes, dans les guérites, comme tu l'appelles toi, Aujourd'hui, on met seulement les outils ou peut-être euh, on peut avoir aussi de, de, un discours touristique sur, sur ça, ou non Alors aujourd'hui, on va essayer de, de faire un, un, une promenade qui passe par toutes les guérites. Ça, c'est un projet qui va, qui va être dans les années qui viennent. Okay. Peut-être pour dormir, ça serait une, une, bonne, une bonne alternative, mais il y aurait beaucoup de travaux à faire. Mais... Le no-tourisme est en marche en Suisse, euh, c'est certainement une bonne idée. Ouais. Oh. Alors, Alors. <rire> Sec Magnifique Alors là, tu nous as amené où là Alors ici on est dans la salle de l'apéritif et de la vente à l'emporter avec toutes les bouteilles de chaque, euh, chaque encaveur qui est membre du caveau. Et c'est autour de ce bar euh, qui est très convivial parce qu'on peut parler là, avec les gens. Euh, ouais. Et quand on est fatigué, on peut s'asseoir. Et on était curieux de, de savoir ça. On trouve que, que ça rend beaucoup l'idée de la, de la terre à, à, au vert, de la terre à la vigne, de la terre au vert. Qu'est-ce que c'est qu C'est des artistes qui ont fait ça Alors pas du tout. C est, c est des, on a fait des, des, des carottes. Dans le, dans le, on a creusé le, yeah. le, le, le vignoble à différents endroits. Pour, comme la, le vignoble de Chamozon est un, un cône de déjection, c'est les rivières qui ont apporté les sédiments depuis la montagne avec des inondations successives pendant des, des centaines d'années. Et ça a fait que le, certains endroits, on n'a que des cailloux, que des pierres, que du gravier. Et puis d'autres endroits, on a beaucoup plus de terre. Euh, ça dépendait de la rivière... Si elle débordait à gauche, elle apportait tous les, toutes les, les, les pierres et, et de l'autre côté, elle allait l'eau avec les, tous les, les, la, la, la terre fine. Et ça fait des terroirs différents. Par exemple, ça, c'est une belle terre pour le rouge. Et à côté, c'est une bonne terre pour le blanc parce que la vigne aura beaucoup plus soif. Il y a plus du gravier, il y a plus de cailloux. C'est plus difficile à, à aller chercher les oligo-éléments dans le, dans le sous-sol. La vigne, elle va peiner, elle va faire un magnifique vin. Et par contre, dans les rouges, ça va être très arom aromatique euh, du, parce que le, la, la terre va garder l'humidité beaucoup plus, beaucoup plus. Alors, assez parlé, maintenant c'est l'heure de faire santé. Ah, oui. Et la bonne santé. 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 Bon, alors Jean, on te remercie pour cette grande disponibilité et pour ce lieu magnifique. C'est avec plaisir. Et puis, on va voir maintenant... Médéric, qu'est-ce qui va nous faire connaître encore de cette euh, fantastique commune Alors accrochez-vous parce que ça va se couer. Hein ouais. Aïe, 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 aïe. Vous êtes prêts <rire> Mais oui. Vous êtes prêts Alors, allez, on, on est prêts. Go, go, go. Allez, va. <rire>